Hi, and CAL Padlocks Book, God's Minus Nassau Southern Publishing Association, 1965, plus 24, lees ons die volgende, van die volgende gebeurtenisse. Dit lees in een klein dorpje, die relosie van een juwelierse winkel, een nacht kwart voor negen gaan stilstaan. Nou, baie van die mense, die inwoners, het die meeste mense staat gemaakt op die tijd van hierdie relosie, om hulle relosies op te stel. En hierdie ochtend het hulle gesien, baie snaaks, die bezighede, bezigheidsmanne, maar dit is nou eerst nog 15 meter voor 9, en hulle, hulle, hulle was verrast gewees, dat het allemaal so vroeg is, um, baie mense het daar die ochtend laat gekom, omdat hulle horloosie gestel was, volgens een verkeerde horloosie, wat gaan staan het, onwetend, en hierdie is geweest wat werkelijk gebeur het, en ek wil in hierdie akkerate voorstelling, van antieke Israëlse mislukking, Um, het die Heere Israel strategies in die middel van drie continenten, Afrika, Europa en Azië, gestationeer. Die Sekel 5 vers 5 praat van die Heere wat Israel onder die nazies gestel het en, en, en lande is daar rondom heen. Hulle was bedoel om die geestelike horloosie van die wereld te wees. Israel het echter in een sekere sin net soos die horloosie in die jubilierse winkelvenster tot stilstand gekom. Maar dit het nie op een volkome mislukking uitgeloop nie, want net soos toe, het God vandag sy getrouwe oorblijfsel. Ons die die hierdie week focus op die identiteit en rol van Godse waar is rou in elke eeuw en ook ons sin. Die vraag waarna ons gaan kyk vir hierdie week, wat er verbondsbeloftes het die Heere aan Israel gemaakt? Wat er voorwaard is, was ingesluid. Hoe goed het die nasie met daar die beloftes gevaar? En wat het gebeur toe hulle ongehoorsam was? Baie welkom by nog een bespreking van hierdie weekse les. My naam is David Kien. Hai weer, welkom by Sabbat School les. Ons is hierdie week al by les 6 en die opskrif vir hierdie weekse les is Abraham sy nageslag. Hierdie weekse geheertekst vind ons in 1 Petrus 2 vers 9. Dit lees ons vol. Maar jylle is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige volk, een volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom, wat jylle uit die duisternis groep het, tot sy wonderbare licht. Dis 1 Petrus 2 vers 9, ek lees weer. Maar jylle is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige volk, een volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom, wat jylle uit die duisternis groep het, tot sy wonderbare licht. 1 Petrus 2 vers 9 Baie welkom aan elkeen van u wat ingeskakel het, baie welkom ook aan Pieter, baie Pieter dat jy saam met ons die lesie bespreek elke week. Goed nie, David. So lang as wat jy skies beskikbaar is, ons weet Piet gaan vir een nekoperatie in die nabije toekomst, ons bid vir jou, ons vraag jylle ook as jy blief vir vir Piet sal bid, dat alles goed sal afloop, en as die Heere sy wil is, dat het so sal uitdraai, dat die operatie gebeur, en, maar tot dan, terwyl jy nog, kan, baie, baie dankie Piet, dat jy sal met ons die lesie bespreek. Dankie, dankie, dankie Piet. Soos ek wees gesê het, Abraham sy nageslag, ons is wees by les 6, vir 1 tot 7 mei, vir sabbat 8 mei, die haar vlieg, Ons is amper in die helfte en sondag sy gedeelte vir 2 mei Piet wat jy nou met ons gaan bespreek sy opskrif is uit al die volke Ja David uit al die volke staan uit de aanhaling doetie doetie en dan al die volke en dan weer doetie 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 aanhaling Dit sê vir ons baie ehm En die Heere sê in Deuteronomium 7 vers 6, Want jy is die volk heilig aan die Heere jou God, jy die Heere jou God uitverkies, om uit al die volk wat op die aarde is, een eind om die volk te wees. Maar ons het in vroere lesies gekyk na die Heere, en hoe ek letter, en dit is Yahweh. So, dit praat hier van uitverkies, maar as ons verder met die gang in die Hebreeuwse taal, dan is dit as een eiendomspok, of een speciale eiendom verkry. Nee, ons moet ons net besef, dat 
hierdie kese kom al heerlik van God af. Dit is Godse kees om jy volk uit te verkies. Die volk het niks wat gedroom dit te verdien nie. Uh, net as ons ook nie verkies om, verkies is om verhoosing te verdien nie, maar dit is dier God bewerkstellig. So interessant om te weet dat uh, dit sê ook vir ons in die lesie, die volk self het niks gedoen om hierdie gave te verdien daar kon niks gewees het, want genade is iets wat nie verdien kan word nie, nee. so weerens is het nie uit dit wat die volk gedoen het nie, met ander woorde die volk kan nie roem op werke nie uh, maar dit was Godse kees om Israel uit, uit te kies um, as ons gaan kyk na die tekst waar ons gedeeld het wat vir ons gegee is uh, dit is nogal uh, baie sterk taal hier is ek het die daar gesien uh, basis uh, brimmel in jou bloed jy weet en uh, ek het my ontferm oor jou hy sê want dit is die tyd van liefde God het sy pleel, pleel, pleel oor Israel te sprui om hulle naaktheid te bedek uh, ons moet onthou dat die volk van die Heere had altyd as een bruid gesien word, in die vrouwelijke vorm. So, weer eens is het baie belangrik, dat selfs hierdie gedeelte wat vir ons gegeen word, um, praat van die vrouwelijke vorm, so dit bly die kerk van God. En nou, weer eens kom hier vir my baie ouwelijk uit, uit hierdie uh, gedeelte wat Thompson uh, aangehaal het, uh, dit kom uit dit in Amari London uh, in Terwate die prijs in 1974 dit is nou vry vertaling uh, en hier word nou weer verwijs na Yahweh ek wil graag dit vir ons lees want dit is my baie treffend dit sê dit was onbegrijpelijk hulle was een klein groepie mense sonder een noemenswaardige kultuur en sonder aanzien hulle het geen speciale bedanigheid gehad om so keese sou kon herverig nie. Die kese was die handeling van God self. Dit sê die uitsluitige oorsprong van daar die kese was in die verborgenheid van goddelike lief te vinde. Dit is een feit dat God is daar lief gehad het en haar gekies het weer in die vrouwelike vorm. En so doen het sy belofte aan die voorvaders nagekom het. Sy was gekies krachtens Yahweh sy liefde vir haar. Sy was uit slavernij uit die gif bevrijd dier die openbaring van Yahweh sy macht as sy net hierdie feit, as sy net hierdie feit kom begryp, dan sou sy besef, dat sy inderdaad een heilige en kostbare volk was. En dan, net die laaste sin, die daar enige neiging in die hardkant, om so edele status af te staan, was laakbaarheid op sy denkste. Met die woord laakbaarheid, uh, niemand wil as laakbaar beskryf word, want dit is een dit is een baie negatieve um, connotatie wat aan die punt en hier beskryf hierdie persoon uh, die, die status wat Israel bereik was om af te staan was laagbaar, met ander woorde dit was dit was onbegrijpelijk, men kan het nie beskryf wat die negatieve tijd daarom gekoppel is dit is afskiewelijk as een mens dan daar die woord kan gebruik. En dan net verder, dit sê, Israel moes priesters gewees het in gebed, hulle moes bemiddelaars tis in God en die heidene gewees het, hulle moes leermeters en krekers en profete gewees het, en die voorbeeld stel om heilig te lewe, die jimmelse vertolking van waar aan bedoel. <coughs> My vriend, hier is, hier is geweldige sterk woorde. Mm. Maar, uh, dit is op ons nog vandag nog steeds van, van, van toepas. Ja, so ons, ons, moet, ons moet ook ons moet ook as priesters uh, vir die Heere optree, uh, ons moet ook as middelaarskes in God en die Heere die daar die boodskap van my 28 gaan en verkondig die evangelie. Uh, dit is nog steeds ons werk en ons moet nog steeds as leerleders en predikers en profete optree uh, in die tyd en tussen die mense waarin God ons nou gestel het. So, ons, 
ons moet nie die selfde karakter, die laagbare karakter in die skap van Israel herhaal, want dit is gevaarlik om dit te doen, ja. Jy sê die onder net, dit sê, kyk na die frase van vandagse vers, die Heere sê dat hulle uit al die volk op die aarde in woord en daad sy en doms volk moet het. Hy het in achtneming van alles wat die woord oor die weeg en nederigheid en die gevaar van hooghartigheid weer, wat dink jy beteken hierdie berg? Op wat sy weise moet hulle bo alle mense uitgestuig het woord ons hierdie gedachte oog op ons kerk toe te pas? En dien ons moet, hoe moet ons dit doen? Ek dink hier een klaar geantwoord. Ons het geen verskoning om te sê, ons kerk, ons het hier die selfde verantwoordelikheid. Dit is soos so waar. Ja, dit is weendens met die hoofdgedachte, God het die volk geroep, hulle het niks gedoen om dit te verdien. Ja, en in teendeel, as jy kyk as een mens in menselikker wijs een volk moet gaan uitkies, gaan jy een volk kies wat in slave dienst is vir ander volk? Eef. En hoeveel keer lees ons waar die Heere sê, dit is een hardnekkige volk hier. En hulle het baie vinnig begin om te rebeleer tegen God, maar daar het hulle sy groot dom woord, sy daar het geseen het. So hierdie was nie as gevolg van, omdat hulle oudig was, of slim was, of een sterk volk was. In een deel, ek vind God het een van die swakste volk gekies, om sy heerlijkheid dier hulle ook te kan leid. Maar weer jy ons praat, ons is bezig met die verbond, en nou kom ons hier in die hoofdkeel opskrif les, in die lesie is al om te gesaak. Israel is Abrams een geslaag, en die Heere wil hierdie verbond deertrek. So dit is ons met dit met af in gedachte. Yes, yes. Baie dankie Piet. Maandag, kom verweeg maandag toe vir 3 mei, die opskrif is, een land aanbod. Een land aanbod. Nou, ons allemaal begeer om een stukkie grond van sy eie te heet. Maar hier op aarde, die stukkie grond wat die heet, daar is maar altijd probleem met hen. Maar hulle vraag jy ons moet kyk na Genesis 35 vers 12. In Genesis 35 vers 12 lees ons volg, in die land wat ek aan Abraham en Isaac gegee, sal ek aan jou gee, en aan jou nageslag na jou, sal ek die land gee. So, hier is die belofte, dat God land aan die volk Israel sal gee. Hy het eerst hierdie belofte gemaakt aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. En Jozef, met sy stervenswoorde, het hierdie woorde gehaal, waar hy in Genesis 50 vers 24 praat van hierdie belofte, van hierdie land, wat die Heere vir hulle gee. En dat die nageslag van Abraham hierdie land in besit gaan neem. In Genesis 15 vers 24, 13 en 16, het dit nou in vervulling gekom, as ons kyk na Deuteronom 1 vers 8, wat sê, kyk, ek gee die land aan julle oor, gaan in, en neem die land in besit. So hierdie belofte wat in Genesis gegees, aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob, wat Joosef ook weer verwoord het, het in vervulling gekom, in die tyd van Mooses, in Deuteronom 1. Want hier sê hy nou, ek gee die land aan julle, jylle kan nou ingaan, en ek bring jylle na die land toe, wat ek verloof het vir jylle allemaal. Nou vraag hulle, ons moet lees die Deuteronomium 28 vers 1 en vers 15. Piet, sal jy het vir ons lees? Jy weet, dit is interessant, die verse wat daar vir ons gegeen word. Die Heere sê, dat hy is 28, nie? Deuteronomie 28, vers 1 en vers 15. Hy sê dan hier, as jy dan goed luister na die stem van die Heer jou God, en dan volg sal al sy geboorte van daar gepeel, dan sê hier jou God die hoogste stel boor die nasies van die aarde, en dan kom al die sening wat volg. En dan vers 15. Vers 15, maar nou kom nie die negatieve. Maar as jy nie luister na die stem van die Heer jou God, om so volg te hou, al sy geboe en sy inzetting met die vandaag verveel, dan sal hierdie vloeke oor jou kom, en die selfde sening wat die Heer oor uitgespreek het, word nou een vloek. Moet aan oor, as ons dit nakom, is dat voorskoel. So hier word vir die volk gesê, as jylle hierdie verbond met my gaan aangaan, en 
Jullie is getrouw aan die verordeningen mm. van die regering verbond. Dan gaan ik al die dingen tegen die echt niet aan te zien. Jullie gaan vrucht daaruit krijgen. Dan nou, elders zeg dat ik ook voor jullie vandaag die leven mm. of die dood. Mm. Leven als jullie wandel volgens die verbond. Doe het als jullie niet wandel volgens die verbond. Nie. Want de vraag is op, Skispi, wat wordt hier jullie woorden geïmpliceerd? Kortom. Die land zou aan hulle gegeven worden als deel van die verbond wat hulle besluit het. Een verbond impliceert verplichtingen, wat een verplichting moest Israël nakomen. Dit is nou uit vers 1. Hier is het weer vir ons vers 1. Het sê net as jy luister na my stem, en ek wil die laatste gebied, dan sal die Heer jou God ter die hoogste stel vir al die naties en die volken. Ja. Nou as jy kyk na al die verordering wat God vir Moses kreeg, God het hulle geleer hoe om die land te weg. Mm. As hulle ongehoorzaam was daaraan, dan sal die land nie sy vrug bring. Ja, hy moet, hy moet, hy moet 6 jaar geplant word, yes. 7 jaar met hy leen rit. Yes. yes. Daar is, daar is wat ek sê, hoe om met hulle regering te weg, ja. hoe om voorspoedig te wees, mm. dit is wat praktische uh, 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 implicatie ja. het, as jy het nie naakom. Yes. Nee? Ja. Maar, daar is selfs meer as dit, mm. want ook geestelik, Amen. As hulle na God luister, ja. gaan hulle geestelik ook staan. Ja. En so bring die twee mekaar, die die fysische mm. en die geestelike by mekaar by. Mm. Dit sê die eerste deel van die tekenoom, ach, wat noem ek, noem die seninge, wat Israel sal ontvang as hulle Godse wil sal volg. Die tweede deel van die hoofstuk noem die vloeke wat oor hulle sal kom, en dan sê die lees mm. hier so. Hierdie vloeke het grootliks maar nie hier te wal nie, oor hulle gekom, dier dat hulle dood eenvoudig die son, die son de kans gegeet, om boze resultaten mm. te leveren. Dit is nou die punt wat ek nou ja. probeer maak. Um, God, sy, sy ding wat hy vraag om te doen, is nie onderheerlijke goed. Dus soos wanneer ek my kind sê, mm. maak jou bed op. Ek is bezig om my kind te leer, om my toeries te kan operateer, mm. om om dinge te kan doen. Mm. Die bed gaan nie volmaak wees, ek mm. gaan nie die kind sy kop afkuit nie maar ek leer die kind, dan moet iewens dat geleer word, ja. so dat die kind kan groei, ja. kan vader, lichamelijk, intellectueel, en dis wat God die vir die volk gegeet, as my kind nie vir my gaan luister nie, gaan my kind nooit leer om my wet op te maak, gaan my kind nooit leer om verantwoordelijk hier te kan draan nie. Want God het nie vir die volk dinge verwacht, wat hulle nie gevang geweet het. Ja, en alles was ten voordeel, exactly. alles was ten voordeel ja. vir die volk geweet, ja. en teendeel soveel so, ja dat hulle soos een baak in die wereld sal wees, soos het ons gelees in, ja. uh, 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 in verlede week sal lees, ja. waar het sê, hulle moet een licht wees, yes. uh, uh, net die ek dinge te doen wat God van hulle gevraag het. Um, hier so laatst, uh, hier onder by maandag, as christen is sien ons daarna uit, om die beloofde land van die jimmel in die nieuwe aarde te ontvang en te bou. Dit was aan ons beloofde, net soos die aardse beloofde land aan die Hebreers beloofde was. Die verskil is echter dat, wanneer ons eerst daar is, daar geen moeilijkheid is, dat ons het ooit weer sal verloor nie. Deuteronomie 7 vers 18. Terzelfde tijd is daar voorwaardes wat ons moet nakom om daar te kom. Hoe verstaan jy hierdie voorwaarde? Skies, hoe verstaan jy wat hierdie voorwaardes is? Vooral in die context van verlossing dier geloof aan lene. En, en in die volgende twee deze gaan ons nog al kyk na mm. hierdie verlossing dier geloof, mm. want dit is een baie belangrike aspect, ja. want mense geloof dat die mense van die oud testament was gered geweest dier werke, en die nieuwe testament word ons gered dier geloof, en dit is glad nie so. Ja. Geloof en werke gaan altyd saam, oud testament of nieuwe testament. Ja. So kijkers, ek wil die aanmoedig asjeblief, om saam met ons te gesels oor hierdie lesies, hierdie vraag wat bespreek word, los die kommentaar, hier so onder in die kommentaar gedeelte, ook op ons Facebookblad, um, waar ons ook die, uh, elke dag die lesie op sit, um, in die commentaar gedeeld is, gesels met ons, ons wil baie graag van u hoor. Uh, Pieter, kom ons gaan oor na dinsdag toe vir 4 mei, Israel het die verbond. Ek wil net iets interessant doen by maandag voor ons oor gaan, uh, yes. in feite die saak is, een belofte is verantwoordelijkheid, jy moet verantwoordelijkheid neem, vir dit wat jy besluit. So, uh, of recht of verkeer, En dan kan ek daarin sit, die bybel sê, het is beter om niks te beloof nie, ja. as om iets te beloof en nie, 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 nie te doen nie. Ja, ja. ja dat tel die ons kinders op. Yes. Uh, dit was het gedeelte, uh, is er al in die verbond, uh, het die openingsreels uh, spra, 
staan van hulle liege luister, en hulle het geen gehoor gegeen, en met andere woorde, ja, man, wat een, wat een, wat een tragische inleiding tot die dagse so, so, bespreken, maar het sê, so, en hulle het gebander elke in die verharding van sy bose hart, daarom sê die Heer in Jeremia 11 vers 8, het ek hulle gebring, al die woorde van hier verbond, wat ek verkeel het om te doen, maar, wat hulle nie gedoen het nie. Ja, man, dit is, dit is, dit is negatief. Het sê, um, dit word nie gepraat oor ongunstig is, en dit word gepraat van die volk van Israel. Dit praat nie van mense wat niks weet nie. Um, ja, hulle ken die woorde van die verbond. Hulle ken die woorde, dit sê, en wel is geneig as om aan die verbond te denk, as iets wat dit goed vir ons is, is dat ook die ander kant daarvan. Nou, Noach had die opdracht gekry om te preek, en hy het die opdracht gekry om die aard te bou, en hy het die opdracht gekry om het op een sekere manier te doen, daar het maat het omgegeen, daar is gesê, hy moet een sekere hout gebruik, en dit moet so en so en so wees, en hy moet dit met pik binnen en buiten kan besmeer, om het water dicht te maak. As hy nou opgehoor staan wat? As hy nou, as hy nou die, kom maar sê, hy het die hele skip gebouw, maar hy het besluit, ah, weet jy wat, my ander werk, is van so aard, hier gaan nie een druppelkie water die hierdie oor omgaan nie, want ek het dit precies gedoen. So, hy het het, nie. So, hy moes in alles gehoorzaam gewees, in alles, om die sêne van God, as sy gaan haar het onderpunt. Dit sê, en die het nie sy doen nie, so die ander kant van die boog verbond in werking gepreek. Met ander woorde, as hy nie die aard gebouw het, so hy begin reen het, en hy het so saam met die rest van die mense omgekom het. Maar die heren kom sê, bou die aard. En hy het die aard gebouw. So, om terug te kom na wat ek nou nou gesê, enige belofte, dit is nie onvoorwaardig. As jy vir jou kind sê, by kind aan die ene, as jy hierdie jaar rechtig jou best te gee, en jy doen goed in jou skoolrapport, en jy, jy, dis nie omdat jy die kind, kan ek sê, probeer bruid school op iets, jy probeer die kind net, dat hy weet, hy kan nie, soos die Engels aan, man sê, een media hoeker poog om aan met nie, hy moet sy beste altyd gee, en dan sê, as jy vir my kan wees, dat jy jou beste vir my gee, dier die jaar, dan beloon ek jou, in die einde van die jaar met hierdie, of wat ook al die is, verkoop vir jou nieuwe fiets, of wat ook al die geval mag wees. So, dit is iets waarna mens kan uitsien, en as die Heere met jou, om jou belof te maak, is dit iets waarna jy kan uitsien, maar, jy moet jou kant bring, jy kan nie achter oor sit en sê, oor die Heere het nou beloof, en nou weet, wat God water nou maar oor God akker loop, en ons kan het nie doen, dan het sê hier vir ons, Genesis 6-5 en ons het het al bespreek van dat die mens hart net boos was alles wat hulle bedink het was boos en dan praat het hier van betrekking door die antidiviliaanse wereld met ander woorde voor die zon toe ja, voor die zon toe wereld dan dink ek van die mens ehm Boosheid. Jy weet wat boosheid ontstaan? Maar die gevolg wat het op God gehad het, is hard verskeer. Want eerstens het God berouw gehad. En tweedens het hy smart in sy hart gehad. God, smart in sy hart moet hy die mens gemaakt. Nou ek kan, ek kan nie dink dat, ek het al baie smart in my leven gehad, dood van die geliefde, dit het is hard sê, maar ek kan nie myself indink, in die smart wat in Godse hart was, om te sien dat hierdie kroon van sy skepping, hierdie juweel van sy skepping, totaal en al teen hom gedraai het. Dit is, dit is, dit is vir my, 
Ik kan het niet verstaan. Ik denk, ik denk elke ouder wat een kind heeft wat die verkeerde pad in kies of een rebelse komt tegen die ouder. Krijg je zo'n so klein, net zo'n so een klein druppelkie. Ja, ja. Want dit wat God al is. Om ons op onder dit. Het ja. sê hier voor ons in die lesje is dat. Um, Israël heeft die grote deels betrokken op valligheid. Gevolg die Gods oordelen, daarna berouw en daarna een periode van gehoorzaamheid. Kort tijdje onder David en Salom misschien. Uh, weet, David, David het ook aangejaagd. Uh, en Salom is een tijd lijkt net goed gaan. Maar ons, ons krijgen die patroon. Je kan recht hier in de Bijbel lezen. Met wanneer die koning die Heer aanbid het en die koning bespoedig was, dan het goed gegaan met die volk. Maar als die koning zijn kop er uitgehaakt het en hulle weer afkoren aanbid en al die goed dan, man, je weet, en die Heer praat hier van een man wat zijn vrouw gestoord het en sy gaan nou en sy gaan blij nou bij een ander man en uh, dan moet hij nou terugkomen naar na de eerste man toe. Dan zie je hier, maar hoe is dat dan nog Hij praat met zijn volk en hij en hij gebruikt een baie sterk woord. En hij zegt je dat geen hoeveel achter die andere goede af. Um, dan maar zeven mens uh, hoe diep de hier het trekt in zijn hart. Uh, wel lustig, weet je uh, jij verloor de hier wat jou oor jou denken, jou, jou normale gang van die van, 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 van dinge. En nou kom die Heere en hy sê vir die Heere Maaie 3, hy sê, maar soos een vrou trouwloos kyk van haar min, haar so het jyre trouwloos die my gehandel oor huis en die dorp, streef die Heere. Um, want hy sê hier so, jy het baie minnaars gehad, En dan denk ik nog net aan, het is makkelijk om te praten met die volk van Israël. Maar wat van ons vandaag? Hou ons bij die, by die suivere, suivere waarheid. Of laat ons toe dat die Satan dingen oor ons werk bring, wat ons kijkt naar ander leerste. Met andere woorde, ons, laat toe dat ons gedachten um, overspeld pleeg. Um, met ander, ander gedagtes ten opzichte van theologische oortuigings. En dit is baie gevaarlijk, broer en sister, en ek wil graag die ee moet ook vir ons uh, laat weet daarvan. Um, dit bring ons dan, wat die verbond tot God moet hulle wil sluit, is nie een van formele wettelike bezigheidsoeteenkomst die beste volle daarin te kry nie. Ja, ek wil nie eerst dink van vandaagse tijd, als iemand jou hand druk, of jou sê, wil jy, ons het een oorkeelkomst nie. Um, want een of ander manier gaan nie seer kom. Een uh, bezigheid, of persoonlijk, of wat ook al die geval mag wees. Maar, dit sê, is die kwestie is in oorvang van Israel, so apart, dat nie op ongehoorzaam is gekom, wat die, maar op een gebroken persoonlijke houding met die Heere, wat ongehoorzaam hoorzaamheid het gevolg gehad het en eindelijk die straf voor hulle gebring het nie. So is baie nader, dit kom nou op die man af, dit kom nou na my toe, dit raak my persoonlijk aan. Met die ander woord, dit is a, soos ons in die ander lesie ook gesien het, dit is een afdraande proces. Weet, soos ons gesien het van al die kaie met Albert vermoor het, en dit het vinnig achteruit gegaan. So, hier komt het op een, op een persoonlijke ongehoorzaamheid in die heren. En het praat iets voor ons in die onderste gedeelte, sê hoe kan wanneer ons verhouding met God die recht is, is ons geneig om het sonde te verval en aan ongehoorzaamheid te te veer. Um, so, so, die, 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 die punt wat vir my baie uitstaan is, die, is het praat van een verbondsverhouding. Ja, en dan sê dit is een toewijdingsbelofte, dit is soos die hevelig. Dit is wat die Heere sê, ja, dit is eindelijk, ja. Nou sê die Heere, jylle daai, jylle daai, daai, daai hevelig belofte moet my verbreek. Ja. Want God is die bruid, en die kerk is my bruid en God. Nee. En nou verbreek hulle daai hevelig belofte, en hulle gaan soek vir hulle ander goede, hulle gaan soek vir hulle ander man, 
Dus dit komt hier op die, op die uh, onzedelijke kunt. Ja. Maar het is interessant dat het is die breken van die verhouding daar die intimiteit ja. waar die gezonde tot gevolg is. Exactly. Ja. ja. En als je mensen gaan kijken, ja. en je is gedoop in die kerk en jij hebt je dertien geloofstes wat je aflee mm. in, in ons kerk. En je staat afvoer en je getuig en je leer die gelofte af voor God en voor die gemeente. Mm. Dat jij die Heer zal dien in jouw talenten. Mm. In jouw tijd. Mm. Dat je die Heer in die kerk en die wereld zal dien die er jou geld. Mm. Maar een paar maanden, misschien een paar jaar later, mm. misschien is het vijftig jaar later. Mm. En mensen komen niet meer kerk te doen. Hulle wil niet meer ambten bekleden, mm. hulle wil niet iets doen in die kerk. Nie. Maar, en, en, en echt gloeien, dit is een gevolg. Want ons krijg je ons so baie mense, wat kerk toe kom, wat net sit en wat niks doen nie. Dan is het een of twee of drie mense wat iets doen. Nee? Maar die gevolg is, ja. die mense wat sit is mense, wat een verbond met God aangegaan is. Die dag toe hulle, die beleiding is afgeleid, voor God en voor die mens. En ja, is gevolg, die, hulle, ja. En, en die, 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 die punt wat ek ook weer maak is, hmm. Dan moet iets fout wees met die verhouding mm. tussen die persoon ja. en God. Yes. Want dit is wat die deze ook zo sê. Mm. Wanneer er fout is met die verhouding, dan, dan kom die sonde. Dan die breken van die verhouding tussen God. Maar die deze praat van die toewijdingsbelofte. Yes. Als die toewijdingsbelofte nie meer te leef van kracht is nie, ja. dan begin jy orande. As jy nie die verhouding tussen jy ja. skewig en vars en ja. lief en nabij hou nie, ja dan gaan die zon om gaan inkrijgen. Maar gaan hy verf afdok, ja. Yes. Ja, nee, dan word jy ook. Ja. ja. Dankie Piet, excuus man, ek het een beetje daar so ja. van jou tijd gevat. Woensdag, Smurf. woensdag 5 mei, so opskrif is die oorblijfsel. Mm. Nou, ons het nou gesien dat um, God het sy deel van die verbond verkondig, wat hy kan doen, hoe hy dat kan sê. Dit beteken dat hy het ook, die volk het ook mm. uh, verantwoordelijkheid als we het nader brengen naar ons toe, uh, ons ook een uh, uh, verbond met God en Christus, en uh, uh, God het gezegd van ons sien, ek gaan ons eeuwig leven kree, die beloofde land, ons het ook verantwoordelijkhede, mm. nee? ons het ook verantwoordelijkhede, maar so het ons sien, die die eeuwe, was die volk as geheel, dit het jy nog geleef het, ongehoorzaam aan God geweest. Mm. En dit is hartseer, maar die goeie nies is, dat daar nog door al die eeuwe, een gouwe lijn was, hmm. van die kinders van God, wat getrouw gebruik. Terug, ja. Alwel die meerderheid van die volk, die leiders van die volk, tegen God gegaan, en die konings, en, 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 en selfs die profete, nie as ware profete, wat gesê het, God spreek, maar God het nooit gespreek, hmm. uh, die die volk geleid om afvoerde te doen, was er nog steeds, een klein hoeveelheid, wat getrouw gebruik. Hmm. So het ook ook Daniel, hmm. en sy vriende, hmm. voorbeelde, wat genoemd word daarvan, wat so mooi is, bijvoorbeeld, Jesaja 4 vers 3, Michael 4 vers 6 en 7, Stefania 3 ja. vers 12 en 13, Jesaja 3 vers 4, ach 4 vers 3, sê, en wie in Sion oor geblei het, en gespaar is in Jerusalem, die sal heilig genoem word, elkeen wat onder die levende is opgeskryf is in Jerusalem, so daar was een klein oorblijf, Michael 4 vers 6 en 7, ja. lees ons, uh, in die dag spreek die Heere, wil ek versamel die wat krepel is, en mekaar maak wat verdraai was, en die wat ek kwaad aangedoen het, dan sal ek die wat krepel was, tot de oorblijfsel maak, mm. en die wat verdrijven was, tot een machtige nazie, mm. en die Heere sal koning wees oor hulle op die berg Sion, van nou af tot het eeuwigheid. So weer is het daar die klein uitverkoren is. Nee, wat ek excuus net daar hier bij sê, is dat, um, hierdie verwijs aan die krepel, kan het ook verwijs na geestelike kruppeling? Ja, kijk, die volk ja. was geslaan geweest, ja. maar die getrouw is, hmm. wat in die volk was, was samen die volk geslaan ja. geweest. Ja. 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 So, so, dit is definitief, hulle is krepel geslaan, hmm. die die roede van die Heere, want dit is deel van die verbond ja. geweest, dat hulle geslaan sou word, ja. maar onder hulle was daar wat getrouw was, yes. maar hulle is ook geslaan. Yes. Soos Daniel en sy vriende, hmm. die jong mannetjies, 15, 16, 17, dat was ook man geweest. Ja. Maar ons kan duidelijk zien, hulle was getrouw. Ja. Hulle was niet soos die rest van die volk. Absoluut. En daar oorblijf sal, sal die Heere sê, hy gaan hulle uitroep. Sofania 3, vers 12 en 13, Jesus volg. 
met die saamte sentiment, en ek sal tussen jou en jou land oorblij, een uh, elendige en geringe volk, wat by my naam, van die Heere skuilig soek. Mm. Die oorbruisel van Israel sal geen onrecht doen, en geen leentaal spreek nie, mm. en in hulle mond sal geen bedriegelike tong gevind word nie, maar hulle sal wei en heerle, en niemand uh, sal hulle verkoop nie. My dink aan wat ons ook op haar ons yeah. waar het praat van daar die 144.000, precies, uh, en, en na, na die groot na die uh, groot met die kom uit die menigte mm-hmm. um, en daar was geen bedrog op die in die mond gevind nee, geweest nie, nee daar was nog altyd een getrouwe oorblijfsel mm-hmm. geweest ja. uh, waar die Heere sê my heerlijkheid sal onder sal, hulle sal nie my heerlijkheid onder die naam mm-hmm. verkondig, ja. en dank die vader oh, uh, 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 wie was het geweest wat gesê het, Heere, ek is die enigste een wat oorlijks dat al die profete doodkom, maar kan ek ja. nog net doodkan, en sê die Heere vir hom, nee, nee, daar is nog maar ja, 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 en yeah. uh, was, ja, 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 geweest, um, die lesie sê, so kortom, wat die mislukkings van die nazi in sy geheel ook al was, was daar altijd nog diegene wat probeer het om hulle kant van die verbond, mm. na die beste van hulle vermoe, mm. na te kom. Mm. En hoewel hulle dalk saam met hulle naas die swaar te kry, soos ballingskap mm. in een ander land, sou die finale en uiteindelike verbondsbelofte hulle sin wees, mm. namelijk die eeuwige lewe. Mm. Um, en die mens wonder per ty keer, hoekom moet die onskuldig gelei, as gevolg van die skuldige? En as ons gaan kyk na die groot brengt, is ons besef, die onskuldige, wat getrouw geblei het, in spuite van die straf wat hy krijgt van die onskuldige. Dit was een licht geweest, verander, en dit het hulle siele gereed, en hulle te baken gehad, want toe hulle kom, kom, sonder daar in baken, ja. in midde van hy duisternis, yes. sal hulle gloor het gegaan. Amen. En ons was vir my vandag, dat het alles leid tot die redding van siele. Hulle sê in Johannes 10 vers 7 en 8, Johannes 10 vers 7 en 8, 7 en 8, uh, 7 en 8, 7 en 8, kijk ek, Johannes 10 vers 7 en 8, 7 en 8, 7 en 8, Jesus sê, my skapen luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my, en ek gee hulle die eeuwige lewe, en hulle sal nooit verloor gaan van die eeuwigheid, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie, en dan vraag hulle, wat sê Jesus hier, uh, pas hy woorde, en die beloftes daarom, op die situasie van antieke Israel, sal valk het toe, hoe help hier die woorde, om die bestaan van een getrouwe oorblijfsel, te verduidel, hmm. Hy sê, my skape luister na my stem. Ek het al baie bybelstudies gegeen. En dan sê mense, en ek self ook, toe ek die waarheid besef het. Jy, as jy een kind van die Heere is, jy herken die herderigste stem. Jy sien die waarheid raam. Dit staan vir jou uit en jy besef, dit is die waarheid. Jy hoef nie oortuig te word, ja. en jy kan baie duidelik sien, sien, want jy het nou al een verhouding met die Heere, jy stap met die Heere, ja. toe God het Moses gepraat het, hmm. as wat Abraham gepraat het, het Abraham geweet as God, wat hy het reeds een verhouding hmm. met hom gehad, hy het God sy stem herken, ja. en net so hierdie, daar, hy sê daar is baie van my skaap in die ander kraal, hy herken sy stem, hmm. wanneer hy hulle roep, sal hy sy stem herken, en hy sy uitkom, en dit is deel van daarie, uitverkoordes, daai oorblijfsel, op die einde van die dag. Amen. Ek lees hier die laaste gedeelte, by woensdag, een paar jaar gelede, die jongvrou, haar christelijke geloof, die hele naal opgekeer, oorzaarlijk omdat sy dier die sonde, afvalligheid, en skynheiligheid, wat sy in haar plaaskeke kerk waargeneem het, ontmoedig was. Daar die mense was nie werkelijk christel nie, het sy gesê, en het dit as een verskoning aangevoer, om haar geloof te versaak, die jou antwoord op die beginsels van vandags studie te baseer, hoekom is haar verskoning so vlak? Haar, haar, haar diepte, haar focus, was gestel op mense, nie op God. Um, want dan ons na mense kyk, en, is ons so lang as hy ook Christus nie? Ja, nie. op mense kyk dan, sal ons van ons het die maak nie. As ons dink, dat daar ooit een kerk sal wees, of dat daar nog ooit een kerk was, waar allemaal perfect is, waar daar nie skynheilige mens is, 
waar daar nie mense is wat skip het, waar daar nie mense is wat boze dinge in hulle hart het nie. Ons gaan dit nooit kry nie. Die mens is sondig. Hmm. Amal wat in die kerk is, selfs die predikante, hmm. ons, het, ons het probleem in ons leven, dis hoekom ons kerk toe kom. Hmm. Dis die selfs om te sê, ek gaan nie meer jip toe gaan nie, maar dan spek mense by die jip. Nee. <laughs> ek weet, dit is ons hoekom nie jip toe gaan. Ja. Dit is jy sondags, dit is jy is die type mense. Ja, dus is net een taal ook vir die, vir die predikant sê, en sê nie, ek sê nie net al ons op kerk, so fijn as dat jy ons kan hele van die jip. Dus sê dan nie, maar dan het jy eers vir al kom. <laughs> ja, maar, 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 maar een vandagse lesie, of een woensdagse lesie, wat die punt wat hier gemaakt word, is die feit dat ons juist moet bly daar so waar het donker is. Amen. Jy is daar waar die probleem is, het God ons geplaas, so dat ons een licht kan wees. En hy sal vir ons uitkom sê. Ja. En natuurlijk, om deel te wees van hierdie oorblijf, is hy eer. Ja, om die weg aan die bank van af. Precies. Dit, ja, dit, ja. dit, 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 Hy sê, wat die fout die mislukkings van antieke Israël ook al was, die Heere was nie klaar met die plan om een getrouw volk wat hom so dien te verwerken. En ons sê dankie daarvoor. Amen. He? Het is een feit dat die oud testament na een tyd voor uitgekyk het wanneer die Heere een geestelike Israël so skep. Een getrouw genootskap van geloof was Jood en Heidene in die werk van die verkondiging van die evangelie in die wereld te doen voor welkom by die vroege kerk. Jy weet, nou gaan ons terug en ons vraag Israel, hoe kom ons uit vir Israel uit verkies en hoe kom nie iemand anders nie? Maar, soos ons al reeds gesien het in, in die, in die, in die, in die uh, bandel van, van Abraham, toe hy by, by, uh, by Salem kom, toe hy was die jyopriester mal gesede, toe was hy een volkering van die Heer. Ja. Toe die Heere het mense gehad wat hom gevolg het, so uh, ons kan nie daar die uitverkiesing theorie uh, vandag van toepassing wees, want het sê hier so, dat die evangelie gegaan het na die hele wereld. Nou, ons weet door die droom, ek sê, ek wil net vandag invoeg, door die droom aan Petrus gegeen was uh, van die laken, en hy sê, heren, maar kan nie eet, en dit, 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 dit gaan net vir eet van onrein en, 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 en onheilig, Dit het gegaan met die Heere van ons sê, maar hierdie evangelie, geen mens om my nacht, ja, hierdie evangelie wat ek vir jou gee, uh, as, as die Heere dit nie wil hoor nie, gee dit vir die mense wat dit wil hoor, gee dit vir die heidene, alle volk, ek sal, ek sal, ek sal, ek sal in hulle sal ek my volk opwek, dus kom die Heere en sê, hy sal nie ophou om my volk te verwek, en dit is, en dit is my broer en sister waar ek in u vandag jou voorrag het, uh, om deel te wees van hierdie belofte, die geestelike is daar belofte. En as jy ons nog gelaas sê, 3, 26, 29 gaan lees, um, ek wil het net graag wees, want die, die, die tijd is ons het twee antwoorde wat ons nie so, uh, ek, het, ek het die antwoorde nie ingeskryf, maar net te wille uh, van die tijd, as ek het net vanaf daar kom, Dit is nie my naast van my bybel nie so, ek sê nie vir ons. Galaasjef is een baie, baie mooi. Baie, baie mooi, Galaasjef. Hoe sê? Uh, 3, 26, 29. Dit sê vir ons, want jylle is amal kinders van God, die die geloof in Christus Jesus, want jylle amal wat in Christus gedoof is, het jylle met Christus bekree. Wat een voorraad. En dan sê, daar is nie meer jood op groep, slaap op vry man, hulle is nie meer man en vrou nie, want jylle is allemaal een in Christus, en as jylle aan Christus boor, dan is jylle nageslag van Abraham, en volgens die belofte, wat aan Abraham gekeer, hier word die belofte deurgetrek, maar geestelik is daar al, en dit is waar een ek vandag van kom, en drie, dat hy die belofte, ons is deel van hier, ons is hier die erfgename van die belofte, dankie jylle daarvoor, want as ons gaan kyk, dit vraag, wat die belofte praat, uh, dit in vers 29, dit praat van die eeuwige belofte, en ons word erfgename daarvoor. Uh, 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 Genesis 3 vers 15. Yes, weer in kom het in, 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 in dinge. Dit sê dan maar, is die, wat is die grondbeginsel wat die persoon erfgename van die belofte maak? 
en ons kyk hier Galatie 3, 26, het sê maar, ons is allemaal kinders van God, dier geloof in Christus Jesus, met ander woorde, dat of ons nou eie kinders is, en of ons nou stief kinders is, ons is kinders van die Heere, dankie vader daarvoor, want ons allemaal is stief kinders, want ons allemaal kom met som uit, ons allemaal het op een stadium verkeerde pad bewandel, en ons kom tot die besef nie, Jesus sê, jylle is een speciale geslag, jylle is een koning priest, koninglijke priesterdom, een uitverkore geslag, vir elk een van ons vandag, en dit is wat my so wonderlik is, en dan, dit sê jy so, dit is een geslag, nationaliteit en sociale staat, en daar by God is daar geen onderkut, en God is nie aanneming van, en dan verder vooral dit, wat beteken om enig Christus te wees, broer en sister, Jesus Christus het toe een van my gesterk, dit is om ons enig Christus kan wees, dit maak ons broer en sister, absoluut, absoluut, dit is kom, dit is my fantastisch, wanneer, wanneer families by mekaar kom en en jy kan sien hoe daar die deel van daar van familie ook gegroei het ons het een jaar het ons een hoog selfs in naweek familie saamtrek gehad, eerste familie saamtrek wat ek bijgewoon het en allemaal wat daarby betrek was met my paase, met my paase sisters, hy was die oudste, haar nooit span was hoogstaarde, maar al my neef sy niggies aan die kant, en dan al my neef sy niggies aan my paase broers aan die kant, en hulle maans wat hulle nou getrouw het, en die kinders wat bijgevoeg is, so dit is hoe die heren ook sy volk uitbring, en sy volk groot maak, en sy volk nooit kom na my toe, weet, dier hierdie, dier hierdie belofte, wat ons, wat, die die Heere aangetrek word, want weer ons kom die Heere, soos hy met Adam en Eva gemaakt het, waar is jy? Wat is fout? Wat vind ek doen om jou te haal? So kom die Heere ook vir ons, en dan praat jy in Romeine 4, 16 en 17, dat sê, die die geloof, met ander woord, ons word die die geloof van Abraham, word ons, wat die vader van baie nasies was, word ons deelgenaam, met ander woorde, hier is het tot van vind ook gekom te sê, die fariseers, ja maar, hulle is kinders van Abraham, hulle sê die jore nie, maar ons is kinders van Abraham, hulle sê die, toe sê die jore, maar weet die voor Abraham was, was ek, en hulle kon het nie verstaan nie, maar die feit die saak is, ons kan nie, verskou van mekaar, as ons, tot die jore kom, in geloof, en ons neem aan, dan moet ons eensgesind wees in die geloof, ons kan nie na onder mekaar begin met klein nie, maar dit is nie wat die Heere wil, die Heere soek eensgesindheid, en ek wil net graag vir ons hier lees, is my interessant, dit sê, is een van Abraham en Christus, op een speciale wijze, erg genaam, van die verbond verlofte geword, as is een van Abraham, het Christus, wat hy die geslag van Abraham, het Christus, een speciale wijze, erg genaam, van die verbond verlofte geword, en die dier die doop het een ek een boetverwang van Christus geword, en dier om die recht verkruim deel te in die beloftes, wat aan Abraham gemaakt is. Al het wat God aan Abraham beloof het, word dus in Christus gevind, en die beloftes word aan onse, nie as gevolg van ons nationaliteit, ras verslag nie, maar dier die genade wat God aan ons gee, omdat ons gloe. Die gif van Abraham en sy saad is nie tot kan om op werk nie, maar sluit die hele aarde in loop die Heer in haaf te, want dus kom een ek, en die wat ek en jy ook vandag nie kan sit, om te sê, maar ons het gehoor, die Heer het ons geroep, en ons het gesê, ja Heer, hier is ons, so samen gemaakt het, en dit is my fantastisch om te weet dat, dier Abraham, Christus daar gestel is, dier Christus, so offer, aan die kruis, is elk een van ons, ons kan nie omdreng sê, maar hierdie belofte is nie vir my nie. So, dit is dit waar dit vir my nog nie. Amen. Baie, baie dankie Piet. Baie is ek hier uit ons verweef na vrijdag toe, by die resterie en vraag vir bespreking. Hier soos aanhalings, wat hier vir ons geskuif is, die Prophet of Kings, wat lees het geris, die van die wat nog nie een lesboekie het nie, 
Hieronder in die beschrijving van die video op YouTube is die lesie beschikbaar. Je kan die klik daarop als het dan les 6. Je kan daarop klikken en die gaan naar die PDF vorm toe. Je kan het aflaai en dan dit zo so bekom. Uh, ook als alle lessen op ons webtijd beschikbaar. En dan kan die samen met ons dier hierdie lesse werk. Hierso is drie vragen voor bespreken. Die eerste ene is dus volg. Gedierende antieke Israëlse tijd het die priesters drie offerandes wat na die Messias vooruitgeweid kan bring. Dier offerandes. Dier offerandes. Ah, waar kom ek dan drie? Kom ek dees weer. Gedierende antieke Israëlse tijd het die priesters dier offerandes wat na die Messias vooruitgeweid het gebring. As lere van een koninklijke priesterdom, wat een types offerandes moet kerk lere bring? Dit is een wel interessante vraag. Mm. En dan vraag ons wat daar als kijk na 1 Petrus 2 vers 5. Ja, ons kan gerust van ons daarop antwoord. Van antwoord ons daarop, ons stel rarig belang om te hoor uh, wat die sien hem daarop recht is. En ek denk ons kan baie, baie antwoord hier uitkryk. Uh, maar natuurlijk die grootste offerande wat die mens vir die heren kan bring, is aan die siel. Amen. Nee. Hmm. Tweede vraag, wat het Israel van die wereld afgesonde, so dat hulle heilige volk kon wees? Hulle moes verlossingswaardere aan die wereld gebring het, Diezelfde is waar voor die kerk vandaag. Hoe is het moeilijk om van die wereld afgezonderd te wees en terzelfde tijd in zo'n so positie te wees om evangelie met die wereld te deel? Hoe helpt Israël zijn ondervinding en Jezus een voorbeeld ons om hier die vraag te beantwoorden? Zo, bij je, bij je, Ja, dat is bij mensen vooral um, in, in, in conservatieve kerken, zoals die Adventiste kerk is, is een conservatieve kerk, die kan het in een klas categoriseren. Uh, dat is bij mensen wat sê, maar ik moet mijn afzonder van die wereld af. Ik moet een kant blij en daar weg van die wereld af blij, ik moet glad niet meer met die wereld, ik moet net op mijn eie hand gaan. Daar zie ik een goede dingen daaraan, je gaat niet blootgesteld worden aan die slechte dingen van die wereld, maar je lucht kan niet kijken in die wereld. Jezus is het niet gedoe. Ja. Hij was tussen die mensen geweest. Hij heeft mensen gaan keien en bijna gaan Ja, Hij was tussen die mensen geweest. Ja. Jou vissers zullen so hulle sê, uh, as jy een boer is, uh, uh, as jy wil net land moet succesvol vrug dra, mm. moet jou voetspore in die land plaas. Yes. Jy moet daar aanwees, jy moet daar betrokken wees. Alhoewel, die Bijbel sê ons, uh, dink is in Jacobus, die was er, waar het sê, ons moet ons self vlekloos bewaak mm. van die wereld. So ons gaat in die wereld wees, maar ja. die wereld moet nie in ons wees. Dit is, ja. dis, 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 dis nog veilig als je in die middel van die see is, ja. maar die see moet nie in jou wees, en dan verdruk jy. Ja, ja, ja. Die derde vraag is so, God het altijd de oorbluisel in antieke Israel in stand gehou. Dink aan Elia die oorbluisel wat gedurende in die sy tyd bestaan het. Lees daar van die Korings 19, hmm. en dan sê dat vir dit, lees vir allemaal vers 18, hoe komen ze dat ons makkelijker om onder wereldse mensen getrouw aan God te wees als in die gelederen van afvallige leren, wat je eie, van je eigen kerk van wie dan? Ja, het is beter om te weten waar je met iemand staan is, wat je niet weet waar je met iemand staan is. Het is zo so makkelijker om die die groep geleid te worden in een diepe slaap uh, van, van uh, formaliteit. Um, die Heer sê ook in openbaar, was je maar eerder kind. Om was jy met eerder warm en as jy lou. Dan weet gevaarlik om te wees as een mens in waar ek lou is. En nie koud, soos ja. die wereld of warm nie. Hier kom ook een baie sterk ding uit, David, is dat ons nie moet aanvaar wat die predikant of die, die ouderling of die haken, wat ek al sê nie. As dit nie volgens die woord van God is nie, ons nie aanvaar. Want die antwoord het, ons oortuiging moet kom in die woord van die heren. Nou nog gesê, ons is die persoonlijk verhouding, en alleen ek as in die persoonlijk verhouding het, kan die heren vir die heilige geest ons praat, en vir ons in ons verstand sê, luister, dit wat jy bezig is om te respecteer, ek wil hee, jy moet net op so en so, dat ons die beste verhouding het, wat uit die laatste die saak, as ons as man en vrou een beste verhouding wil hee, dan doen ons dingen met mekaar, ons praat op een ander manier met mekaar, Jy sal net jou vrou skree as jy lis op so koffie, vir een koffie koffie, en sê, hoor jy, op een baie leerlijke manier, hoor jy, ek wil een koffie, en jy my vraag, hoor jy, is het boek, wat sy het my koffie gemaakt, so, weer het kom ek terug na die, na die persoonlijke verhouding, en jy, jy kan nie, 
sterk maken wat die volgende persoon ons moet sê nie, alhoewel daar baie wijze mense is en ons luister na mense wat ons blauwdruk moet die woord vervloed is daar is mense wat ons dinge makkelijker maak daar is dinge wat ons mense laat ons wat verstaan, maar die woord van die Heere moet ons moet ons ouke blauwdruk, ja, baie baie dankie vir jou hier is hierdie weekse lesie het vir my en kijkers, luisteraars um, hulle het hierdie groot eer gehad om Godse eindomsvolk te wees onder al die naaste jaar en dit kan beskou word as oh wow, ek is belangrik ek is belangriker as die ander mense ons nasies, want dit is wat hulle gedink het ons, ons is belangrik as alle ander nasies, want ons is speciaal uitverkies, maar die reden hoekom hulle uitverkies is is soos wat ons, wat sê ons geheer tekstvers ons geheer tekstvers tel het baie baie mooi, ja. dit is ons Petrus ja. in Petrus 2 vers 9, maar jylle is uitverkoorde geslag, ek vind het baie mooi maar luister nou een koninklijke priester, wil wat doen een priester? Een priester mm-hmm. verkondig die deugde van God. Is jy heilige volk, een volk is eindelijk gekryk om wat te doen? Om te verkondig die deugde van hom, wat jylle uit die duisend is geloof het. Net soos ons. God het vir my, David Key, vir Pieter Holstaas mm-hmm. gekies, om hierdie waarheid te ontdek, en te begryp, nie so dat ons gered kan word nie, en ons kan iemand gaan nie, maar so dat ons ander mense ook, kan bereik. Of ons eie beel opblaas, of ons... Ja, die, dat ons kan verkondig die deegte van hom, wat ons in die duisternis uitgaan, Amen. so dat ons ander kan trek. So die volk, wat is die bedoel, waar die volk gered moet word? Die volk was bedoel, so dat die wereld gered moet word. Wat natuurlijk een vervulling gekom het met Christus self. Amen. Nou, om hierdie week op te som, um, voor ons opsomming lees, dan afsluit met gebed, maar hy dankie dat die saam met ons bekeier het, deel gerust met die vriende, um, hierdie video's, hierdie opnames, besprekings van die les, um, die kan uh, subscribe, hierdie subscribe knopje te druk, deel word van ons span, en uh, dan sal u ook een kennis bestel van wanneer hierdie klokkie druk, druk die duimsel knopje, en deel het met die vriende, en ook met die vijande, dat ons uh, allemaal kan bereik, opsomming, Godse waarde Israel, of het nou voor of na die kruis is, is die Israel die die geloof, persoene wat in een geestelike verbondsverhouding met hom leef, Sulke mense tree as hy verteenwoordig is op wat die evangelie van sy verlossende genade aan die wereld voor hy. Amen. Hy weet ek net sê, ek praat het ons selfs met ons uh, vijande die ding moet deel. Uh, ek het interessant dat ek so daal wat gesien daar so, so 230 mense wat die kanaal volg en uh, ek geloof dit is die reerese die genade en die Heerlijkse kracht, wat hier die bediening net sal voortgaan van kracht tot kracht, Amen. want dit kan nou lenig aangaan, wanneer die mense wat voordoek trek uit hierdie bespreking, dit deel met iemand anders. Deel met iemand anders, Amen. So, dankie, dankie jylle, jylle het gehoor, nee? deel dit met ander. Broers en sisters, kom ons sluit af met gebed. Jemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot eer en voorheid van sê om uitverkoornis te wees nie uitverkoren is om gered te wees nie, uitverkoren is om die deerte van die verlossing in die duisternis te verkondig aan mense wat daar buiten die rond was in die duisternis. Mm. Help ons hier asjeblief om nie net een naam kinders van God te wees nie, maar een daad. Mm. Dat ons werkelijk vader een licht sal wees, dat Jesus in ons en dier ons sal lewe. Wees met ons kijkers, ons luisteraars, en elke wat ons onderspeer, seen ons vader tot ons volgende keer weer met elkaar kom. In Jesus sy naam, Tot volgende week, God's reis is hier.